நம்மளால ஒழுங்கா படிக்கவே முடியலையே எப்படி நம்மளால வேலைக்கு போக முடியும் இப்படிலாம் சொல்லணும் ஒரு வியாபாரத்தை துவக்க நினைக்கின்ற பொழுது உனக்கு எல்லாம் வியாபாரம் செட் ஆகுமா நீ தோத்துதான் போவ உனக்கு வியாபாரம் உனுக்குமே தெரியாது இப்படி எல்லாம் மனசு சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தடை கற்களை போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அது மாதிரிதான் மூசா நபிக்கு தடை கற்களை போடுகிறது உள்ளம் மனம் தாழ்வு மனப்பான்மையை போடுகிறது அந்த தடை கற்களை எப்படி எல்லாம் நின்றார்கள் நீங்கள் இருவரும் அஞ்சாதீர்கள் எல்லா தாழ்வு மனப்பான்மையும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்து உடை தெரிக்கப்படுகிறது போய் நிக்கிறாங்க அதுவரை தயங்கிக் கொண்டிருந்த மூசானபி பேசுவதற்கு யோசித்துக் கொண்டிருந்த மூசானபி தன்னிடத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று கவலைப்பட்டு ஒடுங்கி போயிருந்த மூசானபி தெளிவாக அல்லாஹின் மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்கள மார்க்கம் கூறும் மனோ தத்துவம் என்ற தலைப்பின் கீழாக தொடர்ச்சியாக மார்க்கம் மனதை பக்குவப்படுத்துவதற்கு சொல்லித்தருகின்ற வழிமுறைகளை அறிந்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நேற்றைய தினம் இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜ்யோன் என்று மார்க்கம் சொல்லித்தருகின்ற வார்த்தை எவ்வளவு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த வார்த்தை என்பதையும் அது ஒரு மனிதனுடைய மனதை எப்படி பக்குவப்படுத்துவதற்கு தகுந்த வார்த்தை என்பதையும் நாம் பார்த்து அதன் மூலமாக நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அவர்கள் சந்தித்த பிரிவுகளின் பொழுதும் அவர்கள் சந்தித்த பொருளாதார நெருக்கடியின் பொழுதும் எப்படி தன்னுடைய மனதை பக்குவப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் என்கின்ற தகவல்களை நேற்றைய தினம் அறிந்தோம் அந்த வழிமுறையில் தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நம்முடைய மனதை பக்குவப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு விதமான பாடங்களை நமக்கு கற்றுத்தருகின்ற வரிசையில உகது போறையே ஒரு உளவியல் பாடமாக பயிற்சியாக இறைவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் உகது போரிலே ஆரம்ப கட்டத்தில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுடைய படைக்கு இஸ்லாமிய படைக்கு வெற்றி இருந்தாலும் சிலர் செய்த தவறின் காரணமாக போரனுடைய பிற்பகுதி அப்படியே தலைகீழாக மாறி எதிரிகளுடைய கைகள் ஓங்கி இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லிம்கள் சஹாபாக்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே சேதம் ஏற்படுத்தப்பட்ட அளவிற்கு அவர்கள் எதிரிகளால் தாக்கப்பட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் என்கின்ற அளவுக்கு வதந்திகள் பரவியது நபிகள் நாயகத்தினுடைய கடவாய்பட்கள் உடைக்கப்பட்டு முகமெல்லாம் ரத்தம் அழிகின்ற அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டார்கள் இப்பேற்பட்ட கை சேதம் அடைந்தவுடன் ஒடுங்கி போயிருக்கின்ற நபித்தோழர்களுடைய உள்ளத்துக்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலுமின் ஒரு அற்புதமான அழகிய ஆறுதலை கொடுத்தார் அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சூரத்துல் ஆலை இம்ரானின் அந்த உகது போர்னுடைய நிகழ்வுகளை அப்படியே தொடர்ச்சியாக பேசி வருகிறான் அதில் இறைவன் சொல்லுகின்ற பொழுது வலா தஹினு வலா தஹனு அன்தும் அழவுன இன் குந்தும் உம்மினின் நீங்கள் தளர்ந்து விடாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்களே உயர்ந்தவர்கள் என்று இறைவன் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் உங்களுடைய மனம் தளர்ந்து விட வேண்டாம் நீங்கள் தோல்வியை சந்தித்தவுடன் எதிரிகளுடைய கைகள் ஓங்கியவுடன் எதிரிகளால் தாக்கப்பட்டவுடன் உங்களுடைய மனம் தளர்ந்து விட வேண்டாம் கவலைக்குள்ளாகிவிட வேண்டாம் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் இறை நம்பிக்கையாளர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் அந்த இறை நம்பிக்கையை முன்னிறுத்தி அந்த கவலைகளை விட்டொழித்து விடுங்கள் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் என்று அவர்களுக்கு அவர்களுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பதித்து விட்டு எப்படி இந்த கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவது என்கின்ற வழிமுறையையும் அவர்களுக்கு சொல்லித் தருகிறான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் பக்கது மசல் கௌம கரஹுன் மிசுலகு இந்த எதிரி கூட்டத்திற்கு இதற்கு முன்னால் இதே போன்ற காயம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கு நீங்கள் தோற்று போய் இருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு அவர்களால் நீங்கள் அடிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ரத்தத்தை வடித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய படை சேதம் அடைந்திருக்கின்றது இப்போது நீங்கள் சேதம் அடைந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் எதிரிகளால் அடிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால் இதற்கு முன்பாக அவர்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள் இப்படி பாதிப்பு என்பது ஒருவரின் பக்கமே இருந்து கொண்டிருக்காது நேற்றைக்கு அவர்களுக்கு இருந்தால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வரும் வெற்றி என்பது ஒரே பக்கம் இருந்து கொண்டிருக்காது அன்றைக்கு உங்களுக்கு வெற்றி இருந்தது என்றால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு வெற்றி வரும் தோல்வி என்பதும் ஒரே பக்கமாக சாய்ந்து கொண்டிருக்காது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் வெற்றியும் தோல்வியும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் துன்பமும் துன்பமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரே ஆள் பாதிப்பை மட்டும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற யாரும் கிடையாது திருக்கள் ஐயாமோ தாபிலுஹா பைனாஸ் 
இப்படித்தான் அல்லாஹ் கால சக்கரத்தை மக்கள் மத்தியிலே சுழலை விடுகின்றான் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் எந்த மனிதனும் தான் மட்டும்தான் பாதிப்படைகிறேன் என்கின்ற எண்ணத்தை மனதில் வளரவிட்டால் செய்தான் அப்படியான ஒரு எண்ணத்தை மனதிலே போடுகின்ற பொழுது அதற்கான தீனிகளை போட்டு நான் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படுகிறேன் எனக்கு மட்டும்தான் கஷ்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது எனக்கு மட்டும்தான் தோல்வி வந்துகிட்டே இருக்குது நான் தான் எப்போது பார்த்தாலும் தோர்த்து போய் கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்தடுத்து அடுக்கடுக்கான கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆட்டி படைக்கிறது ஒரு நோயிலிருந்து விடுபட்டால் அடுத்த நோய்க்கு ஆளாகி விடுகிறேன் பொருளாதார கஷ்டத்திலிருந்து எழுந்து நின்றேன் என்றால் நோய்க்கு ஆளாகி தூண்டு போய் விடுகின்றேன் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் ஆக்கிரமிக்கலாம் அப்படி ஆக்கிரமிக்கின்ற பொழுது இறைவன் நமக்கு சொல்லித் தருகின்ற ஆறுதல் என்பது இந்த நேரத்தில் உன்னுடைய மனம் என்ன சொல்லும் என்றால் உனி மட்டும்தான் கஷ்டப்படுற பாரு மத்தவனை எல்லாம் பாரு உலகத்துல பாரு உன் எய்த்த வீட்டை பாரு உன் அடுத்த வீட்டை பாரு உன் அன்பனை பாரு உன் சொந்தக்காரனை பாரு உனக்கு தெரிஞ்சவனை பாரு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறான் நீ மட்டும் தான் கவலை கொண்டு இருக்கிறாய் உனக்கு மட்டும் தான் கஷ்டம் வருது உனக்கு மட்டும் தான் துன்பம் வருகிறது என்கின்ற ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை செய்தான் போட்டு மனதை கவலையிலே ஆழமான கவலைக்கு கவலையினுடைய உச்சிக்கு கொண்டு சென்று விடுவான் அப்ப நாம என்ன நம்முடைய மனதிலே பதிய வைக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறான் நீ மட்டும் கஷ்டப்படலை உலகத்துல கஷ்டம் இல்லாத எந்த மனிதனும் இல்லை இன்றைக்கு உனக்கு பொருளாதார கஷ்டம் என்றால் இன்னொருவனுக்கு நோயிலே ஒருத்தவன் தோண்டு போய் கிடக்கின்றான் நீ வந்து வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறன்னா இன்னொருத்தவன் பொருளாதாரம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறான் இப்படி ஏதாவது ஒரு வகையிலே யாருக்காவது கஷ்டங்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் எனக்கு வருகின்ற கஷ்டம் இன்னொருவருக்கு இல்லை என்றாலும் கூட நாம் படுற எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் எல்லாருமே சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழுகின்ற எந்த மனிதனும் கிடையாது ஏதேனும் ஒரு வகையிலே யாருக்காவது எல்லா மனிதனுக்கும் கஷ்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்கின்ற மிக முக்கியமான தத்துவத்தை சகாபாக்களுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் வழங்கி அவர்களுடைய உள்ளத்திலே ஆறுதலை கொடுக்கின்றான் நீங்க மட்டும் கஷ்டப்படல என்று அல்லாஹ் சொல்லி கொடுக்கின்றான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் தன்னை இது இந்த தத்துவத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாஹுடைய தூதல் அவர்கள் அப்ளை பண்றாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களிடத்துல அலுபா என்கின்ற ஒரு ஒட்டகம் இருக்குது இந்த அலுபா என்கின்ற ஒட்டகம் இது வந்து ரேஸ் ஒட்டகங்களுக்கு மத்தியில ஓட்டுப்பந்தையும் வைக்கிறாங்க இந்த அலுபா என்கின்ற ஒட்டகம் தோர்த்ததே கிடையாது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய ஒட்டகம் தான் என்னாலும் ஜெயிக்கின்ற வெற்றி பாதையிலே பயணிக்கின்ற நபிகள் நாயகத்திற்கு வெற்றி மகுடம் சூட்டுகின்ற ஒட்டகமாக இருந்தது இதுவரை எந்த ஒட்டகமும் அதை முந்தியதே இல்லை அப்படியான அந்த அல்லுபா என்கின்ற ஒட்டகம் ஒரு கிராமவாசியினுடைய ஒட்டகத்தோடு மோதுகிறது எங்கிருந்தோ ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்தவர் அவருடைய ஒட்டகத்துக்கும் ரசுல்லாவுடைய ஒட்டகத்துக்கும் போட்டி நடக்குது அந்த அலுபா என்கின்ற நபிகள் நாயகத்தின் ஒட்டகத்தை எங்கிருந்தோ வந்த அந்த கிராமவாசியினுடைய ஒட்டகம் ஜெயித்து விடுகிறது வென்று விடுகிறது சகாபாக்களுக்கெல்லாம் ஒரே வருத்தமாக போகிறது சகாபாக்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் கஷ்டமாகிறது சக்கதாலிக்கு ஆடல் முஸ்லீமின் முஸ்லீம்களுடைய உள்ளம் எல்லாம் அப்படியே கவலைக்குள்ளாகுது எந்த அளவுக்கு கவலைனா ஹத்தா அரஃபு அவர்களுடைய முகக்குறிப்புகளிலேயே அது வெளியில் தெரிகின்ற அளவுக்கு கவலையாகுது அவங்களுடைய கவலை அவங்களுடைய உள்ளத்துல மட்டும் இல்லை உள்ளத்தில் இருக்கின்ற கவலையினுடைய வெளிப்பாடு கவலை அதிகமாக அதிகமாக முகத்திலேயே அது தெரியுது ரொம்ப துவண்டு போய் இருக்கிறாங்க ரொம்ப சோர்வடைந்து இருக்கிறாங்க இதை பார்த்த நபிகள் நாயகம் சலல்லா உலக செல்லமர்கள் நபி தோழர்களுக்கு உளவியல் பாடம் எடுக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்றாங்க இந்த உலகத்தில் எதுவெல்லாம் உயரத்திற்கு செல்லுகிறதோ வெற்றிக்கு செல்லுகிறதோ அல்லாஹ் ஒரு நாள் அதை தாழ்த்தியே தீர்வான் எப்போதுமே வெற்றி ஒரு பக்கமே சாய்ந்து கொண்டு இருக்காது ஒரு பக்கமே வெற்றி ஏறி கொண்டே இருக்காது எப்போதாவது அல்லாஹ் அந்த வெற்றியின் பாதையில் பயணிப்பவர்களுக்கு ஒரு தாழ்வை ஒரு இழப்பை கொடுப்பான் இது அல்லாஹுடைய நியதி என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லமர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வெற்றியிலேயே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் லாபத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சந்தோஷத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரு இடி விழும் ஒரு கஷ்டம் வரும் ஒரு இழப்பு வரும் மனதையெல்லாம் ஒடுக்குகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியை நம்முடைய வாழ்வில் சந்திப்போம் 
அந்த நேரத்தில் நமக்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்லி தருகின்ற வாக்குறுதி ஒரு மனோதத்துவ உளவியல் பாடம் என்பது அல்லாஹ் உயருகின்ற எல்லா பொருளையும் அப்படியே உயர விடுவது கிடையாது என்றையாவது ஒரு நாள் அந்த உயரத்தில் சென்ற அந்த பொருள் கீழே வந்தே தீரும் தோல்வி என்பதும் ஒரு பக்கமே இருக்காது வெற்றி என்பதும் ஒரே பக்கம் இருக்காது இரண்டுமே மாறி மாறி வருவதுதான் அல்லாஹுடைய கால சுழற்சி எனக்கு இன்றைக்கு வெற்றி வருகிறது நாளைக்கு எனக்கு தோல்வி வரும் இன்றைக்கு அவர் தோர்த்து கொண்டிருக்கிறார் நாளைக்கு அவர் வெல்வார் இதுதான் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி இருக்கிற நியதி இப்படியான உளவியல் பாடத்தை நம்ம மனசுல பதிய வச்சிட்டோம்னா உயர்பவர்களை பார்த்து பொறாமையும் நமக்கு வராது நாம தோற்று போகிற பொழுது கவலையும் நமக்கு வராது அல்லாஹ் இது போன்ற ஏற்பாட்டை செய்து வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் நம்முடைய மனதிலே ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான கஷ்டங்கள் வருது அப்படி கஷ்டங்கள் வருவதில மிக முக்கியமான கஷ்டம் என்னன்னா நபிகள் நாயகத்தை பொய்யர் என்று அந்த மக்கள் விமர்சிப்பது ரசுல்லாவுடைய மனசுல அவ்வளவு கவலையாக ஆகுது பொய்யர் ஏன் யோசிச்சு பாருங்க தன்னுடைய நாற்பதாவது வயது வரை இவரை போன்ற உண்மையாளர் யாரும் இல்லை என்று பெயர் எடுத்த நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சலமர்களுக்கு இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை செய்தவுடன் பொய்யர் என்கின்ற பட்டம் கிடைக்கிறதுனா மனசு எவ்வளவு வேதனைப்படும் நம்ம மக்கள் நம்முடைய ஊர் மக்கள் நம்மோடு பழகியவர்கள் நம்முடைய பெரிய தகப்பனார் நம்முடைய மாமா நம்முடைய மச்சா நம்முடைய உறவினர் நம்முடைய சொந்த பந்தம் நம்முடைய குடும்பம் இதுவரை நம்மளை நம்பிக்கிட்டு இருந்துச்சு இதுவரை நம்ம உண்மையாளர் என்று சொன்னது இதுவரை நம்ம நம்மை நம்பிக்கையாளர் என்று சொன்னது நாம் சொல்வதை எல்லாம் நம்பியது ஒரு பிரச்சனை என்றால் நம்மிடம் வந்து தீர்வு கேட்டது இந்த மக்கள் திடீரென்று நம்மையே பொய்யர்கள் என்று விமர்சிக்கிறார்கள் என்றால் அந்த மனம் எவ்வளவு கவலை கொள்ளும் அப்படியான கவலை நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சலமர்களுக்கு வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அவர் ரசுல்லாவுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்றான் என்ன ஆறுதல் தெரியுமா சகாபாக்களுக்கு உகது பொருள் ஆறுதல் கொடுத்தானே நீங்க மட்டும் வெற்றி பெறல நீங்க மட்டும் தோத்து போகல இந்த அந்த படையும் தோர்த்து தான் போனது இன்றைக்கு உங்களுக்கு தோல்வி நாளைக்கு அவர்களுக்கு தோல்வி வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி தான் வரும் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை சகாபாக்களுடைய உள்ளத்துல பதிய வச்சானே அதே தத்துவத்தை ரசூலுல்லாஹுக்கும் அல்லா சொல்லி கொடுக்கறான் இன்றைக்கு நீங்கள் பொய்யர் என்று விமர்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உலகது குல்தீப துருசூலும் என் கபலி உங்களுக்கு முன்னால் எத்தனையோ தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டாங்க மூசா அனுபவப்பட்டார் ஈசா அனுபவப்பட்டார் இப்ராஹிம் அலி சொல்லும் அவர்கள் வந்தார்கள் இஸ்மாயில் அலி சொல்லும் அவர்கள் வந்தார்கள் யூசுப் அலி சொல்லும் வந்தார்கள் யூனுஸ் அலி சொல்லும் வந்தார்கள் சுஹைப் அலி சொல்லும் வந்தார்கள் இப்படி எத்தனையோ தூதர்கள் உங்களுக்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்டார்களே அந்த தூதர்களும் மக்களால் பொய்யர் என்றுதான் விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் ஏதோ உங்களுக்கு மட்டும் பாதிப்பு வருதுன்னு நினைக்காதீங்க உங்க மனசு அப்படி ஒடுங்கி போயிட வேணாம் உங்களுக்கு மட்டும்தான் வாழ்க்கையில கஷ்டம் வருது உங்களுக்கு மட்டும்தான் வாழ்க்கையில துன்பம் வருகிறது துயரம் வருகிறது என்று உங்களுடைய மனம் ஒடுங்கி உங்களுடைய மனம் கவலைக்குள்ளாகி விட வேண்டாம் உங்களுக்கு முன்னால எத்தனை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டாங்களோ எல்லாருமே மக்களால் பொய்யர் என்று விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் அந்த சமயத்தில் எல்லாம் அவர்கள் பொறுமை காத்தார்கள் சகித்துக் கொண்டார்கள் அந்த கவலையை அவங்க வெளிப்படுத்தல அந்த கவலையை வளர விடல அந்த விமர்சனம் வருகின்ற பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த விமர்சனத்தை அப்படியே பொருட்படுத்தாமல் கடந்து சென்றார்கள் அந்த விமர்சனம் அவர்களை உருகுலைக்கவில்லை அவர்களை உட்கார வைக்கவில்லை அவர்களை ஒடுக்கி விடவில்லை அதுபோன்று நீங்களும் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் விமர்சனம் என்பது வரதான் செய்யும் நல்லவர்களுடைய வாழ்வில் விமர்சனம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்ல அவர்களுக்கு உளவியல் பாடம் எடுக்கிறான் இதுதான் நமக்கு பாடம் நமக்கு கஷ்டங்கள் வருகின்ற பொழுது கவலை வரும் பொழுது நாம் மட்டும்தான் கஷ்டப்படுறங்கிற எண்ணத்தை நம்முடைய மனதில் செய்தான் விதிக்க பார்த்து நம்முடைய மனதை கலங்கடிக்க பார்க்கிறான் என்றால் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய மனதுக்கு நாம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நாம் மட்டும்தான் கஷ்டப்படல நாம் மட்டும் துன்பப்படல நாம் மட்டும் துயரப்படல மற்றவர்களும் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர் கஷ்டப்படுகிறார் இவர் கஷ்டப்படுகிறார் பத்தோடு பதினொன்றாக அல்லாஹ் எனக்கும் கஷ்டம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கஷ்டம் என்பது நிரந்தரம் அல்ல இதிலிருந்து வெற்றியை கொடுப்பதும் அல்லாஹ் தான் வெற்றியும் தோல்வியும் கஷ்டமும் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருவதுதான் மனித வாழ்க்கை இறைவனுடைய நியதி என்பதை நாம் இந்த நேரத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இது மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் நம்முடைய உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்ற ஒரு பாடம் அடுத்து பாருங்க இன்றைக்கு பெரும்பாலும் ஒரு இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி பலதரப்பட்ட வயதுடையவர்களும் சந்திக்கின்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனை வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும் பொழுது சேர்ந்து தூக்கமின்மையும் வந்துடுது என்னால தூங்க முடியல நைட்டு படுத்தா ஏதோதான் யோசனை வருது ஒரே டிப்ரெஷனா இருக்குது ஒரே கவலையா இருக்குது எனக்கு யோசனைகள் வந்து கொண்டே இருக்குது போய் படுக்கையில படுத்தா 
எதெல்லாம் நடந்து முடிச்சோம் என் வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் கஷ்டத்தை சந்திச்சனோ என்னென்ன துன்பத்தை சந்திச்சனோ எல்லாம் லிஸ்ட் போட்ட மாதிரி என் மனசுல வந்துகிட்டே இருக்குது தூக்கம் என்பது வரவே இல்லை என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இளைஞர்களை பார்த்தால் அவர்கள் இந்த தூக்கம் இன்மை என்பது மிக முக்கிய பிரச்சனை சமூக வலைதளத்தில் பார்க்கிறாங்க சமூக வலைதளத்தை தேய்க்கிறார்கள் செல்போனே பார்க்கிறாங்க ஒரு மணி ஆகுது ரெண்டு மணி ஆகுது தூக்க வரல செல்போனை தூக்கி வச்சுட்டாலும் என்ன ஓட்டங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது யோசனைகள் வந்துகிட்டே இருக்குது கஷ்டங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது துன்பம் வந்துகிட்டே இருக்குது துயரங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது நான் என்னெல்லாம் வாழ்க்கையில் அடிபட்டனோ எல்லாமே லிஸ்ட் போட்ட மாதிரி ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ஞாபகங்கள் நினைவலைகள் என்னுடைய தூக்கத்தையே கெடுத்து விடுகிறது இது இன்றைக்கு சந்திக்கக்கூடிய மிக முக்கிய பிரச்சனை இன்சோம்னியா அப்படிங்கிறாங்க தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை மார்க்கம் இதற்கும் அழகான ஒரு தீர்வை சொல்லுகிறது தூக்கம் என்பது மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தருகின்ற மிக முக்கியமான விஷயம் அளவுக்கு அதிகமான தூக்கத்தை தான் மார்க்கம் கண்டிக்கிறதே தவிர ஒரு மனிதனுக்கு தூக்கம் என்பது எவ்வளவு தேவையோ அது ஒரு மனிதனுக்கு அவசியம் இருந்தே ஆக வேண்டும் அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல சொல்றான் உங்களுடைய தூக்கத்தை உங்களுக்கு ஓய்வாக ராகத்தாக ஆக்கியிருக்கிறோம் தூக்கம் இருக்குதுல உங்களுக்கு அது ஒரு ஓய்வு அது ஒரு ராகத்து அது உங்களுக்கு நிம்மதியை தரும் அப்படி உங்களுடைய தூக்கத்தை உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியாக நாம் ஆக்கியிருக்கிறோம் என்று இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் யோசித்து பாருங்கள் அளவுக்கு அதிகமான தூக்கம் என்பது சோம்பேறித்தனத்தை கொடுக்கும் ஆனால் ஒரு மனிதன் ஒரு நாளும் ஏழு மணிலிருந்து எட்டு மணி நேரம் அளவுக்கு குறைந்தபட்சம் உறங்க வேண்டும் அதுவும் இரவு உறக்கமாக இருப்பதுதான் சிறந்தது அதுதான் பல்வேறு நோய்களை அவனுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது அவனுக்கு டிப்ரஷனை குறைக்குது அவனுக்கு கவலையை குறைக்குது அவனுடைய வாழ்க்கையில சங்கடங்களை குறைக்குது என்று இன்றைக்கு மனோதத்துவ நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் அப்போதே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றான் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இறைவன் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றான் உங்களுடைய தூக்கம் தான் உங்களுக்கான ஓய்வு உங்களுக்கான நிம்மதி என்று சொல்லிக் கொடுக்கின்றான் ஆனால் இன்றைக்கு தூக்கத்தை தொலைத்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் நேற்றைய தினம் கூட பார்த்தோம் உகது போர்ல கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற சஹாபாக்களுக்கு அல்லாஹ் நிம்மதி தருவதற்கு சிறு தூக்கத்தை அவர்களுக்கு அமைதிப்படுத்துவதற்காக கொடுத்தான் அப்படிங்கிறத நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் சின்ன தூக்கத்தை சின்ன ஓய்வை போர்க்களத்தில் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறான் ஏன் ஏற்படுத்துறேன் அல்லாஹ் சொல்றான்னா அமனத்தன் அவர்களுக்கு நிம்மதியாக ஆக்கணும் அந்த சிறு தூக்கம் என்பது ஒரு சின்ன ஓய்வு சின்ன நிம்மதிய கவலையில இருக்கிறாங்க கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க நாம தோத்து போயிட்டுமே கஷ்டத்தில் இருக்கிறோமே துயரத்தில் இருக்கிறோமே இவ்வளவு பாதிப்புக்குள்ளாயிட்டுமே ரசூல்லாவை இப்படி பாதுகாக்க முடியாம ஆயிட்டுமே இப்படியான டிப்ரஷன்ல கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிம்மதி தருவதற்காக சின்ன தூக்கத்தை நாம கொடுத்தோம் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான் அப்படி தூக்கம் வழங்கப்பட்டவர்களே சில பேருக்கு தூக்கமே வரலையா அல்லாஹ் கொஞ்சம் பேருக்கு தூக்கத்தை கொடுத்தா அந்த கொஞ்சம் பேர் தூங்கி எழுந்திருச்ச உடனே நிம்மதியை உணர்ந்தார்கள் அந்த கவலையை மறந்தார்கள் ஆனா இன்னும் ஒரு சாரார் அவர்களுக்கு இந்த தூக்கமே வரலை அவங்க என்ன பண்ணாங்களா அல்ல அதையும் திருமறை குரானில நூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்துல சொல்லுகிறான் தூக்கம் இல்லாத ஒரு கூட்டமும் அங்க இருந்தாங்க அவங்க கதை அகம்மத்துகும் அன்புசுகும் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் என்ன துவங்கியது நாம படுத்த உடனே தூக்க வராம கஷ்டங்கள்லாம் ஞாபகம் வருதுல்ல இவ கடனை எப்ப திருப்பி கொடுக்கறது பீஸ் எப்படி கட்டுறது யா இந்த நஷ்டத்தை எப்படி ஈடுகட்டுறது நாம பாஸ் ஆகோமா ஃபைல் ஆகோமா இந்த நோயிலிருந்து எப்ப விடுபடுவோம் இந்த சந்தோஷம் இது நமக்கு இப்படி இல்லையே இப்படி ஏதோதோ நினைவுகள் நமக்கு லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு நினைவுகள் வந்தோம் அந்த நினைவுகள் இருந்து அடுத்த நினைவு அடுத்த நினைவு ஒன்று தாண்டி போய்கிட்டே இருக்குமே தவிர தூக்கம் மட்டும் வரைய வராது இது நம்முடைய நிம்மதியை கெடுக்கும் இது மாதிரி அன்றைய கால அந்த சகாபாக்களுடைய உள்ளங்கள்ல அந்த நிம்மதி தொலைந்து கவலையினால் தூக்கம் வராமல் அவர்களுடைய நினைவுகள் மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்குதான் என்ன அந்த நினைவுகள் சொல்லுதா எதுன் பில்லாஹி கைரல் ஹக்கி லன்னல் ஜாஹிலியா அறியாமை காலத்தவர்கள் எப்படி அல்லாஹ் நினைத்தார்களோ அப்படி எல்லாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் நாம அல்லாவுக்காக போராட வந்தோம் நமக்கு அல்லா தோல்வியை கொடுத்துட்டானே கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டானே நாமளும் சில பேர் நினைப்போம் அஞ்சு வேலை தொழுகுறேன் ரமலான் மாதத்துல கரெக்டா நோம்பு பிடிச்சிடுறேன் ஜக்காத்தை கொடுத்துடுறேன் உம்ரெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன் ஹஜ்ஜெல்லாம் செஞ்சுட்டேன் என் வாழ்க்கையில இடிக்கு மேல இடியா வந்துகிட்டு இருக்குதே என்று வணக்க வழிபாடுகளை நாம் செய்த அமல்களை எல்லாம் நினைச்சு எல்லாத்தையும் கரெக்டா செய்யறேன் ஏன் அல்லா எனக்கு மட்டும் கஷ்டத்தை கொடுக்குறான் தொழாதவன் எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறான் வட்டிக்கு வாங்குறவன் நல்லா இருக்கிறான் ஹலாலான முறையில வாழுகின்ற நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறேன் என்கின்ற சிந்தனை நமக்கு வரும்ல அது மாதிரி நபித்தோழர்களுக்கு வருது அல்லாஹுடைய
இப்படியே அவங்க இந்த நினப்பு அடுத்து 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 ஒவ்வொரு நினப்பா போய் 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 இவர்களுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் அந்த நிம்மதியை தொலைத்தார்கள் என்று இறைவன் இந்த வசனத்தில் பேசுறான் அப்ப இந்த தூக்கமின்மை என்பது நம்முடைய நிம்மதியை கெடுக்கும் பல எண்ண ஓட்டங்களை படுக்கையிலே நாம ஏற்படுத்தணும் என்றால் அதற்கு இடம் கொடுத்தோம் என்றால் நம்முடைய மனசுல அடுத்தடுத்த எண்ண ஓட்டங்களுக்கு நினைவலைகளுக்கு கடந்த கால நிகழ்வுகளுக்கு நாம் சந்தித்த துன்பங்களுக்கு லிஸ்ட் போட மனசை விட்டோ நம்ம தூக்கத்தையும் கெடுத்துருவோம் நம்முடைய மனசு நிம்மதி அடையாது நிம்மதியை தொலைத்து விட்டு நம்முடைய வாழ்வில மிகப்பெரிய ஒரு மன நெருக்கடியை சந்திக்க நேரிடும் அப்ப அந்த தூக்கத்தில் இருக்கிற நிம்மதியை நம்மளால உணர முடியாது அதுக்கு என்ன செய்யறது இன்றைக்கு மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் உளவியலாளர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க படுக்கைக்கு போகும் பொழுது எந்த வேலையுமே இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு எல்லா வேலையையும் முடிச்சிடணும் நீங்க வந்து இந்த வேலையை மிச்சம் வச்சிருக்கிறோமே இந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே இப்படியான சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது செல்போனை எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருங்க இந்த நீங்கள் உறங்க செல்லுகின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு வேலையை நாம மிச்சம் வச்சுட்டோமே இதை செய்ய மறந்துட்டோமே இதை செய்யாம இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே இப்படியான எண்ண ஓட்டங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க ரிலாக்ஸா வந்து படுங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து மனசுல போட்டு சிந்தனைகள் அசை போட துவங்குதுன்னா இதை செய்யாம விட்டுட்டோமே இதை நம்ம இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே இப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா உங்க மனசுக்கு அந்த நேரத்துல முதல் கட்டத்திலே நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுங்க நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னா செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னு உங்க உள்ளத்தை நம்ப வைங்க இல்லைன்னா நாளைக்கு கண்டிப்பா செஞ்சிருவோம் என்று அந்த மனதை நீங்கள் அப்போதே அணைத்து விடுங்கள் என்று இன்றைய மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் சொல்றாங்க நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி செல்வர்கள் தூங்குவதற்கு முன்பாக நமக்கு ஒரு துபாவை கற்றுத்தராங்க அந்த துபாவை பார்த்தோம்னா நான் மனதுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை போன்ற வாசகங்களே அந்த துபாவில் இருப்பதை பார்க்கலாம் அந்த துபாவை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் நமக்கு சொல்றாங்க குள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாஹும் அஸ்லம் து வஜிஹி இலைக் ஓ ஃபவ்வல் து அம்ரி இலைக் ஓ அல்ஜத் து லஹ்ரி இலைக் ரஹ்பத்தன் ஓ ரஹ்பத்தன் இலைக் லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜஅ மின்க இல்லா இலைக் அல்லாஹும் ஆமன்து பி கிதாபிக் அல்லதி அன்சல்த ஓ பி நபீக் அல்லதி அர்சல்த இந்த துபாவை ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி கொடுக்கறாங்க இந்த துபாவினுடைய அர்த்தம் என்ன இறைவா என் முகத்தை உனக்கு கட்டுப்பட செய்து விட்டேன் அந்த வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் காரியத்தை எல்லாம் உன்னிடத்துல ஒப்படைச்சுட்டேன் இனிமே நீ தான் லஹரி இலை என்னுடைய முதுகை உன்பக்கம் நான் ஒதுக்கிவிட்டேன் ரகுபத்தன் உன்னுடைய அருளை எதிர்பார்த்தவனாக இருக்கிறேன் ரகுபத்தன் மின்க இலைக்க உன்னுடைய வேதனையிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் எல்லாமே ரசூலுல்லா சொல்லி கொடுத்த வாசகம் எல்லாமே நான் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டேன் வணக்க வழிபாடா முடிச்சுட்டேன் என் முகத்தை அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட வச்சுட்டேன் என் காரியத்தை எல்லாம் ஒன்று ஒப்படைச்சுட்டேன் இனிமே அதனுடைய வெற்றியோ தோல்வியோ இன்பமோ துன்பமோ எல்லாத்தையும் நான் ஒன்று ஒப்படைச்சுட்டேன் என்பதை தூங்குவதற்கு முன்னால ரசூல்லா சொல்ல சொல்றாங்க இதனுடைய பொருளை உணர்ந்து சொல்லிட்டோம்னு வைங்களேன் இதை நம்முடைய ஆழமான மனசுல பதிய வைத்து என் காரியத்தை எல்லாம் அல்லாஹத்தில் ஒப்படைச்சுட்டேன் என்று தூங்குவதற்கு சென்றால் தூக்கம் கெட்டு போகுமா நினைவு எல்லாம் வருமா கஷ்டங்கள்லாம் அந்த நேரத்தில் மனசு லிஸ்ட் போடுமா எல்லாத்தையும் நான் அல்லாடத்தில் ஒப்படைச்சிட்டேனே எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேனே என்கின்ற விஷயத்தை அந்த மனதுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது இந்த டிப்ரெஷனால தூக்கமின்மையால கஷ்டப்படுகின்ற வேலையே இல்லாம போயிடும் எவ்வளவு அற்புதமாக மார்க்கம் சொல்லி கொடுக்கிற இன்றைக்கு மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் சொல்றாங்க நீங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டோம் உங்க மனசுக்கு சொல்லி கொடுங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலமர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் தூங்க செல்வதற்கு முன்னால் என் காரியத்தை எல்லாம் இறைவா ஒன்று நான் ஒப்படைச்சிட்டேன் என்று நீங்கள் தூங்க செல்லுங்கள் அப்ப நாம இப்படி நம்முடைய மனசுல ஆள் மனசுல இந்த சிந்தனையை பதிய வைக்கணும் வெறுமனை வார்த்தைகளாக மட்டும் இந்த துவாக்கள் வெளிப்படக்கூடாது நம்பிக்கையாக ஆள் மனது சிந்தனையாக இந்த துவாக்களுடைய கருத்துக்களை உணர்ந்து உளப்பூர்வமாக எடுத்து சொன்னோம் என்றால் நம்முடைய தூக்கத்துல எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாம போனாம எந்த சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுக்காம கஷ்டங்களை லிஸ்ட் போட விடாம நிம்மதியா போய் உறங்க போயிடலாம் அப்ப இது மார்க்கம் நம்முடைய கஷ்டங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு தீர்வாக இருக்குது அடுத்து மனுஷனுடைய உள்ளத்துல சில நேரங்கள்ல ஒரு கஷ்டம் கவலை வரும் ஆனால் அந்த கவலையினுடைய காரணமே அந்த மனிதராக தான் இருப்பார் ஒரு தப்பை செய்திருப்பார் ஒரு தவறை செய்திருப்பார் அந்த தவறு பின்னாளில் ஒரு கவலையாக வந்து நிற்கும் கஷ்டமாக வந்து நிற்கும் இந்த நேரத்தில் உள்ளத்தை எப்படி பக்குவப்படுத்துவது இந்த நேரத்தில் உள்ளத்தில் பல்வேறு விதமான எண்ணங்களையும் செய்தான் போட தயாராக இருப்பான் நீ தப்பு செஞ்சப்போ எப்படி நிம்மதியாக இருந்த திருந்திட்டில 
இப்ப வந்து நீ எவ்வளவு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க பாரு இப்படி எல்லாம் செய்தான் போடுவதற்கு வாய்ப்புள்ள கட்டம் இது நாமளே ஒரு தப்பு செய்திருப்போம் தவறை செய்திருப்போம் அது பிற மக்களுக்கு தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ மனைமோகமாக நமக்கு மட்டும் தெரிந்த விஷயமாகவோ ஏதோ ஒரு தப்பை நாம செய்திருப்போம் செஞ்சுட்டு மீண்டுடுவோம் மனசு உறுத்தி அல்லாஹுக்கு அஞ்சு ஒரு கட்டத்தில் நாம திருந்து விடுவோம் ஏதோ ஒரு தவறு மக்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அல்லது மக்களுக்கே தெரியவில்லை யாருக்கும் தெரியவில்லை ஆனா நான் இப்ப திருந்திட்டேன் என் மனசு உறுத்துருச்சு இரையச்சம் உறுத்தியது நான் இப்போது திருந்தி விட்டேன் என்று திருந்து இருப்போம் ஆனால் நாம திருந்திய பிறகு அதுவே நமக்கு ஒரு கவலையாக வந்து நிற்கும் அதன் மூலமாக ஒரு பாதிப்பை நம்முடைய வாழ்வில் நம்ம சந்திப்போம் அது அரசியல் பொருத்தலாக வெளியே நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம விமர்சிப்பா என்னடா நம்ம அதுக்கு தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எவனை எதையுமே கண்டுக்கல இப்ப திருந்திட்டோம் அல்லாஹ் இப்ப நம்மளை வெளிப்படுத்திட்டானே அல்லா நமக்கு இப்படி ஒரு கவலை ஏற்படுத்திட்டானே சங்கடமா இருக்குது இப்படி எல்லாம் மனசுல ஒரு கவலை வரும் இந்த நேரத்துல நாம நம்முடைய உள்ளத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்னா நாம செஞ்ச தவறுனாலதான் இதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அல்லாஹ் இப்போயே நமக்கு இது போன்ற சங்கடத்தை கொடுத்துட்டான்னா மறுமையிலே நமக்கு அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவான் அதனால் இறைவன் நம்மை மறுமையின் தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக இப்படியான ஒரு ஏற்பாடை செய்திருக்கிறார் என்கின்ற வகையில நம்முடைய உள்ளத்தை நம்ம பக்குவப்படுத்தணும் யூசுப் அலி செல்லம் அவர்களுடைய சகோதரர்களுடைய வரலாறு இதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு யூசுப் அலி செல்லமுடைய சகோதரர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தகப்பனார்கிட்ட பொய் சொல்லி யூசுப் நபியை கூட்டிட்டு போனாங்க இவரை கொள்ளணுங்கிறதுக்காகவே தகப்பனார்கிட்ட போய் சொல்றாங்க நாங்க வந்து இவர் கூட விளையாடணும் எங்களை நீங்க நம்பவே மாட்டேங்கிறீங்க எங்க கூட அனுப்புங்க நாங்க ஓடி பிடிச்சு விளையாடுவோம் நாங்க அழைச்சிட்டு போறோம் இவரை நாங்க பாதுகாப்பா வச்சிருப்போம் என்று சொல்லி இவரை அழைத்து செல்லுகிறார்கள் அழைத்து சென்று பாலங்கண்ணற்றிலே இவர்கள் சதித்திட்டம் தீட்டு இவரை வீசி விட்டு தகப்பனார்கிட்ட ஓடாய் தின்னிடுச்சு வந்து பொய் சொல்றாங்க அவ்வளவு குரோதத்தோடு அவ்வளவு விரோதத்தோடு மிகப்பெரிய தவறை செய்துவிட்டு யூசுப் நபியினுடைய சகோதரர்கள் யாக்கும் நபியினுடைய பிள்ளைகள் வந்து நிக்கிறாங்க தப்பு செஞ்சப்ப அவர்களுக்கு இது ஒரு சங்கடமாகவே தெரியல ஆனா எப்ப சங்கடமாக வந்து நிக்குதுன்னா பின்னால யூசுப் நபி எல்லாம் வளர்ந்துடுறாங்க பொருளாதாரத்துறை அமைச்சராக யூசுப் நபி மாறிடுறாங்க எகிப்துக்கு இவங்க இருந்த யாக்கும் நபியும் அவர்களுடைய மற்ற பிள்ளைகளும் இருந்த நாட்டுல மிகப்பெரிய பஞ்சம் நிலவுகிறது எகிப்தில யூசுப் நபி பொருளாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்ததுனால அழகிய முறையிலே பொருளாதாரத்துக்கான திட்டங்களை எல்லாம் தீட்டியதுனால இந்த பஞ்சத்தில் இருந்து எகிப்து மட்டும் பாதுகாப்பு பெற்றுடுச்சு எகிப்துல பஞ்சம் இல்லை வறட்சி இல்லை மற்ற நாடுகள் எல்லாம் பஞ்சத்தினால பாதிப்படைஞ்சிருக்கு இந்த சமயத்துல மற்ற நாட்டு மக்கள் எல்லாம் எகிப்துக்கு உதவி கேட்டு போறாங்க நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க எங்க நாடுலாம் பஞ்சத்துல சிரமத்துல இருக்குது உணவுப் பொருட்களை கொடுத்து உதவுங்கள் என்று மற்ற நாட்டு மக்கள் எல்லாம் எகிப்துக்கு போறாங்க அப்ப அந்த வகையிலே யாக்கும் நபியினுடைய அந்த மற்ற பிள்ளைகள் யூசுப் நபி தான் அங்க ஆட்சி செய்யறாருங்கிறத தெரியாமலே அங்க போயிடுறாங்க அங்க பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகள் நடக்குது இப்ப யூசுப் நபி தன்னுடைய மற்ற சகோதரர் இருக்கிறார்ல தான் கூட பிறந்தவர் இவங்க எல்லாம் இன்னொரு தாய்க்கு பிறந்தவர்கள் இன்னொரு மனைவி யாக்கும் நபியினுடைய இன்னொரு மனைவிக்கு பிறந்தவங்க தான் யூசுப் நபிய சதித்திட்டு திட்டினாங்க ஆனா இவருடைய தாய்க்கு பிறந்த இன்னொரு மற்றொரு சகோதரர் இருக்கிறார் அப்ப அவரை தான் கூட வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவரை அழைச்சிட்டு வர சொல்றாங்க அழைச்சிட்டு வரல உங்களுக்கு எந்த உணவும் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த தானியத்தை நான் வழங்க மாட்டேன் பஞ்சத்துலதான் வரீங்க ஆனால் அவரை அழைத்து வந்தால் தான் நான் சாப்பாடு உங்களுக்கு தருவேன்னு யூசுப் நபி சொல்லி அனுப்புறாங்க ஆனா இவர் யூசுப் நபி தான்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது தகப்பனார்கிட்ட போறாங்க மனம் நொந்து போய் அவங்க போகும் பொழுதே அவங்களுக்கு யோசனையா இருக்குது என்ன யோசனை எப்படி நம்ம தகப்பனார் அனுப்புவார் ஏற்கனவே யூசுப் நம்ம இப்படிதான் கூப்பிட்டோம் அப்ப உண்மையை சொல்லல பொய்ய சொன்னோம் பொய்ய சொல்லி கூப்பிட்டப்ப நம்முடைய தகப்பனார் அப்போவே தயங்கி தயங்கி நம்மளோட அனுப்புனார் அவர் தயங்கினதுக்கு தகுந்தவாறு நாமளும் சதி திட்டம் தீட்டி அவரை பாலுங்கணத்துல வீசிட்டோம் ஆனா இப்ப உண்மையாவே கூப்பிட போறோம் நமக்கு கஷ்டம் நமக்கு பஞ்சம் நமக்கு உணவு இல்லை இப்ப நாம உண்மையாகவே கூப்பிட போறோம் உண்மையா கூப்பிடும் பொழுது நம்முடைய தகப்பனார் நம்புவாரா அப்படிங்கிற தயக்கத்தோடையே யாக்கும் நபியனும் பிள்ளைங்க போறாங்க அவங்க தயங்கின மாதிரி தான் நடந்துச்சு யாக்கும் நபி அவர்கள் அவர்கள் இடத்துல கேட்கிறாங்க உங்களை நான் எப்படி நம்புறேன் இப்படிதான் யூசுஃபையும் வந்து அழைச்சிட்டு போனீங்க கடைசியில் அவர் இறந்துட்டாரோ அவரை ஓனாய் குன்னுடிச்சுன்னு வந்து நின்னீங்க இப்ப இவருடைய சகோதரரை வந்து அழைச்சிட்டு போறதுன்னு சொல்றீங்களே எப்படி நான் உங்களை நம்புவேன் உங்களோட நான் அனுப்ப மாட்டேன் என்று விடாப்படியாக யாக்கும் நபி அவங்க நிக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க பொய் சொன்னப்ப யாக்கும் நபி அனுப்பிட்டாங்க
நாம செஞ்சது தப்பு தான் அப்ப தப்பு செஞ்சோம் நம்முடைய தகப்பனார் பொய் சொன்னோம் அப்படி பொய் சொல்லி அவரை நாம பாலங்கணத்துல வீசிட்டோம் இப்ப உண்மையை சொன்ன நம்ம தகப்பனார் எப்படி நம்புவாரு ஒரு சங்கடத்துக்கு ஒரு வருத்தத்துக்கு அவங்க ஆளாகுறாங்க இதுதான் உப்பு திண்டவன் தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும்பாங்கல்ல தப்பு செஞ்சுட்டா அதன் மூலமாக வருகின்ற இந்த சங்கடங்களை தாங்கிதான் ஆகணும் அது நம்முடைய செயலினால் விளைந்ததுதான் நாம செய்த கெட்ட செயலினால் நாம செய்த தவறான செயல்களினால் விளைந்ததுதான் அந்த விளைவை நாம் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அந்த நேரத்தில் நாம பொறுமையை கடைபிடிக்கணும் சகித்துக் கொள்ளணும் கஷ்டங்கள் வரும் துன்பம் வரும் அது கவலையாக வரும் நாம செய்த ஒரு காரியம் அப்ப தப்பு செய்யும் போது வரலன்னா கூட திருந்திய பிறகு அதுவே நமக்கு கவலை அளிக்கக்கூடியதாக வரும் அப்போது ஏற்கனவே நம்ம தப்பு செஞ்சோம் அதனுடைய விளைவை இப்ப அனுபவிக்கிறோம்னு நம்ம மனதை இந்த நேரத்தில் கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பல பேரை பார்க்கலாம் இன்றைய சமீபத்தில் கூட பார்த்திருப்பீங்க பணத்தை எல்லாம் போய் முதலீடு பண்றது சில கம்பெனிகளில் போய் இந்த வி த்ரீ ஆட்ஸு அப்படின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒரு பெரிய மோசடியில் இறங்கினாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஊர்கள்லேயும் காரைக்கால் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் இது போன்ற பகுதிகளில் பல மோசடிகள் அதே மாதிரி பல தங்க நகை முதலீடு என்று ஆறுத்துறா நிறுவனம்னு மோசடி இப்படி பல நிறுவனங்கள் பண மோசடியில் இறங்கினாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதா இந்த முதலீடு பண்ணாங்கல்ல கொண்டு போய் பணத்தை போட்டாங்கல்ல லட்ச லட்சமா போய் கொட்டினாங்கல்ல இவங்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி மோசடி சம்பந்தமான செய்தியை கேட்டதே கிடையாதா எல்லாம் கேட்டதுதான் செய்தியில மோசடி நிறுவனங்கள் என்று தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்டே தான் இருக்குது நாலாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி என்று சர்வசாதாரணமாக மோசடி நிறுவனங்கள் பணத்தை சுருட்டி கொண்டு சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனா மக்கள் பணத்தாசை போட்டா அதிகப்படியான லாபத்தை கொடுக்குறானே என்கின்ற ஆசையில போய் போடுறது இப்ப போட்டுட்டு பணத்தை அவன் சுருட்டிட்டு போன உடனே அந்த கவலைய அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அந்த சங்கடத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் இது நம்மளால வந்தது நாம செஞ்ச தப்புனால வந்தது உப்பு திண்டுட்டோம் தண்ணியை குடிச்சுதான் ஆகணும் என்று அவர்களுடைய மனதை அவங்க ஆசுவாசப்படுத்தி தான் ஆகணும் என்ன அல்ல இப்படி வந்து கொண்டு வந்து விட்டுட்டானே யோசிக்க கூடாது ஏ நீ செஞ்ச பணத்தாசையில போய் போட்டீங்க பணத்தாசையில அதை பத்தி யோசிக்கல ஒருத்தர் லாபம் தரான்னு சொன்ன உடனே எப்படி இவனால லாபம் தர முடியும் இவன் எப்படி முதலீடு செய்யறான் நம்முடைய பொருளாதாரத்துக்கு எப்படி லாபம் தருகிறான் எவ்வளவு இவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமான லாபத்தை இவனால் தர முடிகிறது எதையும் நீங்க யோசிக்கல அளவுக்கு அதிகமான லாபம்னு உடனே அந்த லாப தொகை மட்டும்தான் அந்த எண்ணிக்கை மட்டும்தான் உங்க மனசுல இருந்துச்சு கொண்டு போய் போட்டீங்க ஏமாந்துட்டீங்க அந்த கவலையை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அந்த சங்கடத்தை தாங்கி தான் ஆகணும் அப்ப இது போன்று இப்படி போட்டுட்டாங்கல்ல பிரபலமான செய்தியாக இந்த பொருளாதார நிறுவன மோசடிகள் பேசப்பட்டுகிட்டே இருக்குது இப்ப இனிமே போட மாட்டாங்கன்னு ஏதாவது நிச்சயம் இருக்குதா இனிமே நாலு நிறுவனம் ஓபன் பண்ணுவான் அதுலயும் நாற்பதாயிரம் மக்கள் போடதான் செய்வாங்க அப்ப இப்படி ஏமாற்றுவதற்கு மக்கள் இருக்கின்ற வரை ஏமாற்றுபவன் தோன்றி கொண்டே தான் இருப்பான் அதற்கான நவீன வழிகளை புது வழிகளை ஏற்படுத்தி கொண்டே தான் இருப்பான் நாம யோசிக்கணும் அறிவை பயன்படுத்தணும் ஆசைக்கைய மயங்கி விட கூடாது அவன் காட்டுகின்ற ஆசை வார்த்தைக்கு மயங்கிட்டா நம்முடைய அறிவை அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் தப்பு செய்யறோம் அதுக்கான தண்டனைய கவலைய அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அதுக்கு தகுந்தவாறு நம்முடைய மனதை தப்பு செஞ்சிட்டோம் அதனுடைய விளைவை அனுபவிக்கிறோம் என்று நம்முடைய மனதை நாம் சாந்திப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் இதுல இந்த கவலை தொடர்பாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இப்ப இந்த கவலையை நம்ம வளர விடுறோம் கவலைக்கு மார்க்கம் சொன்ன இத்தனை வழிமுறைகளை பார்த்தோம்ல மார்க்கம் கவலைக்கு என்னென்ன மருந்துகள் போடுகிறது என்கின்ற இத்தனை வழிமுறைகளை நம்ம பார்த்தோம் எந்த மருந்தையும் நாம நம்முடைய மனசுக்கு போடல கவலைய வளர விடுறோம் கவலையை பட்டும் அது பட்டுக்கும் மனசை திரிய விடுகின்றோம் இப்படி திரிய விடுகின்ற பொழுது என்ன பாதிப்பு வரும்னா தாழ்வு மனப்பான்மையிலே நம்முடைய மனது போய் விழுந்து விடும் தாழ்வு மனப்பான்மைனா என்ன கவலைகள் அதிகமாக 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 நம்மை நாமே குறைத்து மதிப்பிட்டு நம்மால் எதுவுமே இயலாது நாம எதுவுக்குமே லாயக்கு இல்லை நாம ஏன் தான் பிறந்தோம்னு தெரியல என்கின்ற சிந்தனைக்கு நம்முடைய மனம் போய் விழுந்துவிடும் எதையுமே முயற்சி பண்ண மாட்டோம் எதையுமே முயன்று பார்ப்போம் என்கின்ற எண்ணம் வராது எனக்கு தான் எதுவுமே முடியலையே எல்லாமே தோல்வியில தானே முடியுது என் வாழ்க்கையே பிறந்ததுல இருந்து கவலை தானே என் வாழ்க்கையில எந்த வெற்றியை நான் பார்த்தது இல்லையே எந்த சந்தோஷத்தையும் பார்த்தது இல்லையே நான் எதுக்குமே லாயக்கு இல்லையே என்னிடம் அந்த திறமை இல்லையே என்னால சரியாக பேச முடியல எப்படி வியாபாரத்தில் இறங்குவேன் ஒரு வியாபாரத்தை திறம்பட நான் செய்ய முடியல எப்படி நான் அதை லாபகரமாக ஆக்குவேன் இப்படி எதையுமே முயன்று பார்க்காமல் நம்முடைய மனதை தாழ்வு மனப்பான்மையிலே கொண்டு போய் இந்த கவலை விட்டுவிடும் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை எப்படி நாம விழுவது 
கவலைக்கு மருந்து போடலைனா அது தாழ்வு மனப்பான்மையில கொண்டு போய் விட்டுடுது இப்ப தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடியவர்கள் கவலைக்கு ஆரம்பத்திலே மருந்து போடாமல் இப்போது தாழ்வு மனப்பான்மையை மனதிலே சுமந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அதற்கு எப்படி நிவாரணம் பார்ப்பது அதற்கு மிகச்சிறந்த வரலாற்று சான்றை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரான்ல சொல்றான் நபி மூசா அலஹி சொல்லம் அவர்களுடைய வரலாறு இந்த மூசா நபி அவர்களுடைய வரலாறு தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மிகச்சிறந்த வரலாற்று சான்று மூசா நபி அவர்கள் திரௌனுடைய வீட்டிலேயே வளர்க்கப்படுகின்றார்கள் திரௌனுடைய வீட்டிலேயே வளர்க்கப்படுகின்ற பொழுது இளமை பருவத்தை எல்லாம் அடைஞ்சிடுறாங்க அடைந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் விலக்கி வைக்க போகும் பொழுது மூசா நபி அவர்கள் ஒருவனை ஒரே ஒரு குத்து விடுறாங்க ஆளு அவுட்டு இவ மூசா நபிக்கு மனசெல்லாம் படபடக்குது ஆகா இவனை கொண்ணுட்டோன்னு நம்ம தெரிஞ்சா நம்மளை சும்மா விட மாட்டோன்னு ஓடிடுறாங்க ஓடுனதுக்கு அப்புறம் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நபித்துவத்தை வழங்குகிறான் நபித்துவத்தை வழங்குகிற பொழுது மூசா நபி அவர்கள் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு நபித்துவத்தை கொடுத்துட்டு மூசா நபி அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்றான் நீங்க போய் பிரவுன்ட்ட போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க யார்கிட்ட இருந்து மூசா நபி பயந்து ஓடி வந்தாங்களோ இவன் நம்மளை சும்மா விட மாட்டான் அவன் கூட்டத்தில் உள்ள ஒரு ஆளை நம்ம கொண்டுட்டோம் அவன் கூட்டத்தில் ஒரு ஒரு அடித்த அடிச்சோம் யதார்த்தமா அடிச்சோம் நம்ம பலமா அல்லது அவன் வீக்கா என்னன்னே தெரியல ஆள் அவுட் ஆயிட்டான் உள்ளங்களை போயிருக்கிறது என் உள்ள இதை ஏத்துக்கவே இல்லை நான் எப்படி போவேன் என்னால முடியாது என்று என்னுடைய உள்ளம் நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்கிறது தாழ்வு மனப்பான்மையினால் என்னுடைய உள்ளம் சங்கடத்திலே நெருக்கடியிலே இருக்கிறது ஒளா என் தெளிக்கு லிசானி என்னுடைய நாவும் எழ மறுக்கிறது என்னால் தெளிவாக ஒன்றை பேச முடியாது என்னால் ஒரு கருத்தை தெளிவாக சொல்ல முடியாது என்ற ஏற்கனவே என் உள்ள தாழ்வு மனப்பான்மையா இருக்குது என் உள்ளம் வந்து நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்குது என்னால் ஒரு கருத்தை பேசவும் முடியவில்லை என்ற ஒரு குறையும் இருக்குது நான் எப்படி போய் சொல்றது இது மட்டும் இல்லை இன்னி அகாஃபும் ஐயும் கதிபூன் அவன் என்னை பொய்யர்னு சொல்லுவாங்கிறத நான் பயப்படுறேன் நான் போன உடனே அவன் என்ன ஏத்துக்காக போறான் அவன் என்ன என்னை வந்து வரவேற்காக போகிறான் சிவப்பு கம்பளம் விதைத்து வரவேற்பானா நான் சொல்லுகின்ற செய்தியை நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது நீன் தான் ஒரே இறைவன் என்று நான் எடுத்துரைக்கின்ற பொழுது அவன் என்னை பொய்யன் என்று சொல்வான் இது எனக்கு பயமா இருக்குது ஏற்கனவே என் உள்ள தாழ்வு மனப்பான்மையால நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்குது என்னால சரியா பேச முடியல பேச முடியாத ஒரு குறையும் என்னிடத்துல இருக்குது என்னால தெளிவா ஒரு வார்த்தையை ஒரு வாசகத்தை ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பலவீனம் உள்ளவனாக குறை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் நான் எப்படி போய் சொல்றது உலகம் அலைய தம்பன் அது மட்டுமா ஏற்கனவே நான் ஒரு குற்றத்தை வேற செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் ஒரு ஆளை அடிச்சேன் அவன் இறந்துட்டான் அவன் இருந்தா பயந்து ஓடி வந்தேன் இப்ப நான் எப்படி அவன்கிட்டே திரும்ப போறது இப்படி எல்லாம் மூசா நபி சொல்றாங்க என்னால முடியாது எனக்கு குறையும் இருக்குது என் மனசும் சரியில்லை இப்படி எல்லாம் அல்லாஹுடத்துல தன்னுடைய தாழ்வு மனப்பான்மையை மூசா நபி அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்மிடத்திலையும் இந்த குறை வரும் நம்மிடத்திலையும் இந்த மன நெருக்கடி வரும் ஒரு காரியத்தை செய்ய முயலுகிற பொழுது ஒரு வியாபாரத்தில் இறங்குகிற பொழுது ஒரு படிப்புல ஒரு கல்வியில இறங்குகிற பொழுது அடுத்தவரிடத்துல பேசும் பொழுது கூட ஒரு தயக்கம் வரும் நாம எப்படி போய் பேசுறது ஆள் நல்ல பணக்காரரா இருக்கிறாரு வெளுத்தியான ஆளா இருக்கிறாரு நம்ம ட்ரெஸ் கூட சரியா இல்லையே எப்படி போய் நின்று பேசுறது இப்படி எல்லாம் தாழ்வு மனப்பான் வரும் ஆள் நல்ல பார்க்கவே அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கிறாரு பார்க்கவே ரிச்சான ஆளா தெரியுது இவர்கிட்ட போய் நாம எப்படி பேசுறது நம்மள மதிக்காம போயிட்டாருனா என்ன செய்யறது இப்படிலாம் நம்ம மனசு சொல்லும் நம்மளால ஒழுங்கா படிக்கவே முடியலையே எப்படி நம்மளால வேலைக்கு போக முடியும் இப்படிலாம் சொல்லும் ஒரு வியாபாரத்தை துவக்க நினைக்கின்ற பொழுது உனக்கு எல்லாம் வியாபாரம் செட் ஆகுமா நீ தோத்துதான் போவேன் உன்னால ஒரு ஒரு வியாபாரத்தை லாபமா எடுத்துட்டு போக முடியாது உனக்கு வியாபாரம் உனக்குமே தெரியாது இப்படி எல்லாம் மனசு சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையில தடை கற்களை போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அது மாதிரிதான் மூசா நபிக்கு தடை கற்களை போடுகிறது உள்ளம் மனம் தாழ்வு மனப்பான்மையை போடுகிறது அந்த தடை கற்களை எப்படி எல்லாம் மூசா நபி அவர்கள் நின்றார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உளவியல் பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை வெல்வதற்கான வழிமுறைகளை சொல்லி காட்டுகின்றான் மூசா நபியர்கள் இப்படிலாம் கஷ்டத்தை சொல்றாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் அல்லாஹ் மூசா நபியர்களுக்கு சில அற்புதங்களை கொடுக்குறான் இந்தாங்க நீங்க உங்க கையை விழாபுரத்துல விட்டு எடுங்க அது ஜொலிக்கும் உங்க கையில என்ன வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு கைத்தடி அதை கீழே போடுங்க அது பாம்பாக மாறும் இப்படி எல்லாம் மூசா நபியவர்களுக்கு சில அற்புதங்களை கொடுத்து இது ஹப் இலா பிரவுன இன்னகு தகா இப்ப போங்க நீங்க பிரவுன்ட்ட போங்க அவன் வரம்பி மிருகிட்டு இருக்கிறான் பயந்துகிட்டு இருந்தீங்க இப்ப உங்க கையில கொஞ்சம் அற்புதத்தை கொடுத்தல இதை தைரியமாக வைத்து நீங்க போங்க அப்படின்னு அனுப்புறான் அப்பயும் மூசா நபிக்கு தைரியம் வரல அப்பயும் மனசு சொல்லு உன்னால முடியாது உன்னால அவன்கிட்ட ஜெயிக்க முடியாது உன்னால அவன்கிட்ட பேசி வெல்ல முடியாது இப்படியே மூசா நபி அவர்களுடைய மனம் மூசா நபிக்கு சொல்லுது அதனால அல்லாஹுடத்துல ஒரு அற்புதமான பிரார்த்தனையை மூசா நபி கேட்கிறாங்க ரபி ஷ்ரஹ்லி சதுரி இறைவா என்னுடைய உள்ளம் ஒடுங்கி போய் இருக்குது தாழ்வு மனப்பான்மையால ஒடுங்கி போய் நெருக்கடிக்குள்ளாக இருக்குது என் உள்ளத்தை இறைவா எனக்கு விசாலப்படுத்து ஒய்சிர்லி அம்ரி என் காரியத்தை எனக்கு இலகுவாக்கு நான் செய்ய போற காரியம் அதை செய்ய முடியாது நீ மனசு சொல்லுது எந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது என்று என் மனம் சொல்லுகிறதோ அந்த காரியத்தை எனக்கு லேசாக்கி கொடு வஹ்லுல் ஒக்குதத்தம் இல்லி சாணி என்னுடைய நாவில் உள்ள மொடிச்சுகளை அவிழ்த்து விடு என்னால தெளிவாக பேச முடியாது என்ற ஒரு குறை இருக்குது அந்த குறையை நீ சரி செய்து கொடு எஃப்கஹு கவுளி அப்படி சரி செய்தால் தான் நான் சொல்லுகின்ற வார்த்தை அவர்களுக்கு தெளிவாக புரியும் தூதர் என்றாலே நாவாண்மை மிக அவசியம் அதுவே முசானவியர்களிடம் இல்லை அந்த குறை தான் மனதிலே அழுத்தத்தை கொடுத்து கவலைக்கு மேல் கவலையை பட வைக்கிறது அதனால அந்த குறையை இறைவா எனக்கு சரி செஞ்சு கொடு அப்பதான் நான் பேசுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியும் என் குடும்பத்திலிருந்து எனக்கு ஹாருங்கிற என்னுடைய சகோதரரை எனக்கு உதவியாளரா ஆக்கு இப்படி எல்லாம் அல்லாஹ் இடத்துல அவங்க பிரார்த்தனை கேட்கிறாங்க என் உள்ள ஒடுங்கி போயிருக்குது அதுல இருந்து சரி செய் என்னால ஒண்ணுமே முடியாது என்கின்ற நிலைக்கு அல்லாஹ் இடத்துல கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் அந்த பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டு ஹாருண் நபி அவர்களை அல்லாஹ் மூசா நபிக்கு உதவியாளரா ஆக்குறான் உதவியாளர் ஆக்கிட்டு இப்ப ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து கட்டளை போடுறான் இது ஹபா இலா பிரவுன் நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரவுன்ட்டு போங்க இன்னகு தகா அவன் வரம்பு மீறி கொண்டு இருக்கிறான் நீங்க போய் அவங்கிட்ட எதிர்த்து சொல்லுங்க இப்ப என்னடான்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்களால முடியாதுங்கிறாங்க எந்த தாழ்வு மனப்பான்மை உடைப்பதற்கு அல்லாஹ் ஒரு ஏற்பாட்டை செய்யறானோ அவரும் சேர்ந்துகிட்டு என்பதையோ தாக்குதல் தொடுப்பான் என்பதையோ நாங்கள் அஞ்சுகிறோம் என்று அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துகிட்டு சொல்றாங்க அப்பதான் அல்லாஹ் கடைசி ஆயுதத்தை பயன்படுத்துகிறான் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை போக்குவதற்கு நீங்க கேட்டதை எல்லாம் நான் கொடுத்தேன் நாவல இருக்கிற முடிச்சை அவிழ்க்க சொன்னீங்க அவிழ்த்தேன் உங்களுக்கு உதவியாளரை கேட்டீர்கள் கொடுத்தேன் உங்களுக்கான அற்புதங்களை சான்றுகளை கேட்டீர்கள் கொடுத்தேன் இதற்கப்புறமும் நீங்க கேட்டதையெல்லாம் கொடுத்தும் தாழ்வு மனப்பான்மை போகலைனா மன நெருக்கடி போகலைனா கடைசி ஆயுதம் இதான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் லா தகாஃபா நீங்கள் இருவரும் அஞ்சாதீர்கள் நீ மாக்குமா அஸ்மாவு ஆரா நான் உங்க ரெண்டு பேரோடையும் இருக்கிறேன் நான் இருக்கிற நீங்க போங்க உங்களைத்தான் உங்களால நம்ப முடியல நீங்க உங்களை உங்களை நம்புவதற்கு தான் உங்களுடைய மனம் இடம் கொடுக்கல தாழ்வு மனப்பான்மை போட்டு நெருக்கடிக்குள்ளாக்குது கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க நான் இருக்கிற உங்களோட என் உதவி உங்களோட எப்போதும் இருக்குது ஏன் மேல் நம்பிக்கை வச்சு போங்கன்னு அல்ல சொன்ன உடனே எல்லா தாழ்வு மனப்பான்மையும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்து உடை தெரிக்கப்படுகிறது போய் நிக்கிறாங்க அதுவரை தயங்கி கொண்டிருந்த மூசா நபி பேசுவதற்கு யோசித்துக் கொண்டிருந்த மூசா நபி தன்னிடத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று கவலைப்பட்டு ஒடுங்கி போயிருந்த மூசா நபி தெளிவாக அல்லாஹின் மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் லாஜிக்கான கேள்வியெல்லாம் கூட சொல்றான் எப்படியாவது இந்த மூசா நபியை லாக் பண்ணிடணும்னு வாதங்களை எல்லாம் வைக்கிறான் எதுலையுமே சிக்கல இறைவனுடைய கொள்கையை பத்தி இறைவன் யாரு அல்லாஹ்னா யாரு எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க சொன்ன உடனே சுத்தி இருந்த மக்களை எல்லாம் மூசா நபிக்கு எதிராக திருப்பணுங்கிறதுக்காக என்ன இப்ப வந்து அல்லாதான் கடவுள் நான் தான் இறைவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் என்ன சொல்றான் நான் தான் இறைவன் தான் நான் தான் இறைவன் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப என்ன வந்த புதுசா அல்லாதான் இறைவன் அவன் ஒருத்தன் தான் கடவுள்னு சொல்றேன் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி மௌத்தானவங்க எல்லாம் என்ன இதுக்கு முன்னாடி மௌத்தானங்கள்லப்பா நீ இப்பதான் வந்து அல்லாதான் இறைவன் சொல்ற என்ன நம்பி என்ன கடவுள்னு நம்பி மௌத்தானாங்களே அவங்களுடைய நிலைமை எல்லாம் என்ன அவங்க அல்லாஹ்னா அவங்களுக்கு யாருன்னே தெரியாது அப்ப அவங்க எல்லாம் நீ சொல்ற மறுமையில என்ன வாங்க இப்படி கேட்கிறான் 
இதுக்கு பதில் சொன்னா எப்படி பதில் சொன்னாலும் டேஞ்சர் தான் இல்ல அவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போவாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் சுத்தி இருந்த மக்கள் எல்லாம் ஏன்னா எங்க உம்மா போயில நரகத்துக்குரியவங்களா நீ சொல்றியா மூசா நபிக்கு எதிராக திரும்புவாங்க இல்ல இல்ல அவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொன்னா உண்மைக்கு மாற்றமானது பேச தயங்கி கொண்டிருந்த மூசா நபி பிரோனை இந்த பதிலில் இந்த கேள்வியில் எப்படி எதிர்கொள்றாங்கன்னா எதிர்கொண்டுள்ளார்கள் என்றார் இந்த தன்னம்பிக்கை எப்படி அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பிறந்தது தாழ்வு மனப்பான்மையிலே ஒடுங்கி போயிருந்த தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை எண்ணி என்னால் முடியாது 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 எத்தனை உதவிகள் செய்தாலும் முடியாது என்று இருந்த மூசாலபி பிரோனை எப்படி எதிர்கொண்டார்கள் அல்லாஹின் மீதான ஆழமான நம்பிக்கையை அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பதித்தவுடன் அத்தனை தாழ்வு மனப்பான்மை உடஞ்சிடுச்சு நான் இருக்கிற போங்க நல்லா நான் இருக்கிறேன் நீ ஒண்ணுதான் மாட்டேங்கிறேன் வர வச்சோ எந்த காரியத்தையும் நாம செய்ய முடியாது பல பேருக்கு எப்படி எல்லாம் தாழ்வு மனப்பான்மை வருதுன்னு பாருங்க நிறத்தை வைத்து முக தோற்றத்தை வச்சு நம்ம கருப்பா இருக்கிறோமே நமக்கு நிறமா இல்லையே நாம இப்படி எல்லாம் தாழ்வு மனப்பான் வரதை பார்க்கிறோம் நாம அழகா இல்லையே நம்மள்ட்ட காசு பணம் இல்லையே நம்மள்ட்ட சரியா ட்ரெஸ் இல்லையே அவர்கிட்ட எப்படி போய் பேசுறது எப்படி அவரை நெருங்குகிறது நம்ம எப்படி வியாபாரத்தை துவங்குறது பல பேர் வியாபாரத்தை துவங்காமல் வியாபாரத்துல அடிப்பட்டு அடிப்பட்டு இருப்பதற்கு காரணமே என்னன்னா இந்த தைரியம் இன்மைத்தான் மன தைரியம் இல்லாம தாழ்வு மனப்பான்மை தான் தொழிலுக்கு முதலீடு என்ன தெரியுமா முதல்ல ஒரு தொழிலை துவங்குறீங்கன்னா அதுக்கு முதல் முதலீடு தைரியம் தான் காசு பணம் முதலீடு பணம் போடுறீங்களா அதெல்லாம் ரெண்டாவது தான் தைரியமா எதனாலும் நம்ம சந்திச்சிடலாம் லாபமோ நஷ்டமோ அல்லா இருக்கிறான்னு இறங்குறீங்கல்ல அதுதான் முதல் முதலீடு அந்த முதலீடு பலரிடம் இல்லாததுனாலதான் எத்தனை வியாபாரங்களை துவக்கினாலும் தோற்று போய் அவர்கள் துவண்டு போகக்கூடியதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த தைரியத்தை அந்த மன தைரியத்தை தாழ்வு மனப்பான்மை உடைத்தறிவதற்கு அல்லாஹின் மீதான நம்பிக்கை மிக முக்கியமானதாக இருக்கிற இன்றைக்கு பாருங்களேன் ஒரு காஃபி நிறுவனம் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த காஃபி நிறுவனத்தினுடைய ஓனரு இந்தியா முழுக்க அந்த காஃபி கடை இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தை கட்டியமைத்தவர் ஒரு நாள் தற்கொலைன்னு செய்தி வருது என்னடான்னு பார்த்தா கடன் தொல்லை என்னால் தாங்க முடியலன்னு ஆள் அவ்வளோதான் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டார் அந்த பிரச்சனை எதிர்கொள்ளுகின்ற துணிவு அவர் இடத்துல இல்லை தன்னுடைய மனதை அழுத்துவதற்கு சரியான மருந்தை போட்டுக் கொள்ளாமல் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட்டு தன்னுடைய குறைகளை சரி செய்து தன்னுடைய நிறுவனத்தை தன்னுடைய வியாபாரத்தை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சொல்வதற்கான தைரியம் இல்லை ஆளு தற்கொலை இது இங்கேதான் போய் கடைசியில அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டு வந்து விடும் ஆளு இறந்துட்டார் அவருடைய மனைவியினுடைய மன தைரியத்தை பாரு அதுவரை அந்த நிறுவனத்தை கட்டியமைத்தவர் அந்த நிறுவனத்தை எழுப்பியவர் பல கிளைகளாக அந்த நிறுவனத்தை ஆக்கியவர் எங்கு பார்த்தாலும் அந்த கடைகளை உருவாக்கியவர் பெட்டி கடைகளாக கூட அந்த கடை பெட்டி கடைகளை போல கூட ஒவ்வொரு மிகப்பெரிய மாநகரங்களிலே அந்த கடைகளை உருவாக்கியவர் அவ்வளவு மனதையம் இல்லாம தற்கொலை செஞ்சு இறந்துகிட்டாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் கடனாளிகள்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க அவரை நம்பி கடை கொடுத்தோம் இப்ப தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு இப்ப அவர் அந்த கடனை எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு வந்து நிக்கிறாங்க அவருடைய மனைவி கொஞ்ச காலம் அவகாசம் கொடுங்கன்னு நஷ்டத்தில் போய் கொண்டிருந்த அந்த நிறுவனத்துல சில மாற்றங்களை செய்யறாங்க சில முயற்சிகளை செய்யறாங்க பல வியூகங்கள் அமைக்கிறாங்க கொஞ்ச நாட்களிலேயே மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு அந்த நிறுவனத்தை கொண்டு வந்து எல்லா கடனையும் அடைத்தார்கள் என்கின்ற செய்தியை பார்த்தோம் இதுதான் தாழ்வு மனப்பான்மையும் தன்னம்பிக்கையும் தானா இருந்தா தான் தன்னம்பிக்கை வரும் பெண்ணுக்கள் எல்லாம் தாழ்வு மனப்பான்மை தான் எல்லாத்திலயும் ஒடுங்கிதான் இருப்பாங்க இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் பெண்ணும் தாழ்வு மனப்பான்மை யாருடைய உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்வுல எதையும் சாதிக்க முடியாது இருக்கிறான் பார்த்து போன்னு இறங்கிட்டோம்னா அதில் வெற்றியை நாம பார்க்கலாம் அந்த காரியத்திலே நாம சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை பார்க்கலாம் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்ப மார்க்கம் இதுக்கான வழியை அல்லாஹ நாம சரியா நம்பிட்டோம்னா அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை உடைக்கும் என்று நமக்கு சொல்லித்தருகிறார் 
அதே மாதிரி இப்படி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு நபி தொழில் இருக்கிறார் அவர் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருக்கிறார் எப்படி அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு இடத்துல வெளிப்படுதுன்னா அவர் கிராமத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் அவருடைய முகத்தோற்றம் அவ்வளவு அழகாக லட்சணமாக இருக்கக்கூடிய முகத்தோற்றம் இல்லை அதனாலேயே மக்கள் அவரை தூற்றுகின்ற நிலைமையில் இருக்கிறார் அவர் அவருக்கு முகத்தோற்றம் இல்லை செல்வம் இல்லை ரொம்ப பணக்காரர்லாம் இல்லை காசு பணம் இருந்தா கூட ஏதாவது நாலு பேர் வந்து மதிப்பா அதுவும் இல்லை இப்படி எல்லா வகையிலையும் பின்தங்கியவராக இருக்கிறார் மனம் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியவராக இருக்கிறார் அவர் பேர் ஜாஹிர் ரசுல்லாவுக்கு ஆனா ரசுல்லாவிடத்துல அவ்வளவு நெருக்கம் ரசுல்லாவுக்கு ஊர்ல இருந்து வரும் பொழுதெல்லாம் அன்பளிப்புகளை எடுத்து வருவார் பதினாவுக்கு வந்து அங்கே வியாபாரம் செய்வார் சந்தையில நின்று வியாபாரம் செய்வார் ஒரு நாள் ரசுல்லா என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் அந்த பக்கம் திரும்பி வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பின்னால் இருந்து வராங்க வந்து அவருடைய கையில இப்படி விட்டு அவருடைய பிடரிய பிடிச்சிடுறாங்க பிடரிய பிடிச்சிட்டா திரும்ப முடியாது இப்படி போயிட்டு லாக்க போட்டுட்டா என்ன ஆயிரும் அப்படியே திரும்ப முடியல முட்டுறாரு மோதுறாரு ஒண்ணுமே தெரியல ரசூல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா விளையாடுறாங்க அவர்கிட்ட தன் எல்லாரும் புறக்கணிக்கிறான் எல்லா ஊர்ல உள்ளவர்கள நம்மளை ஒடுக்குறான் ஆனா நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவரோடு விளையாடுகிறார்கள் சந்தையில நிக்கிறாங்க மார்க்கெட்டு இவரை புடிச்சிட்டு ரசுல்லா மை எசிரிலாப் மை எசிரிலாப் இந்த அடிமையை யாராவது விளக்கி வாங்கிக்கிறீங்களாப்பா இந்த அடிமையை யாராவது விளக்கி வாங்கிக்கிறீங்களாப்பா நிக்கிறது எங்க மார்க்கெட்டு சந்தை சந்தையில இப்படி ஒரு ஆளை பிடிச்சிட்டு யாராவது விலைக்கு வாங்கிக்கிறீங்களா விலைக்கு வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறாங்க அவர் முட்டி போது யாரு யாரு யார் யாரோ வந்து நம்மளை பிடிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் நமக்கு எது என்னவோ ஆக போகுதுன்னு அவரு ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு வேகமா திரும்புறாரு ரசுல்லா தான் நம்மளை பிடிச்சிருக்கிறாங்க விளையாடுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்படியே முண்டாம அப்படியே நின்னுறாரு ரசுல்லா விட்டுட்ட உடனே அவர் ரசுல்லா பார்த்து கேட்கிறாரு அந்த வார்த்தை அவருடைய மனதில் இருக்கின்ற வேதனையை பிரதிபலிக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களிடம் அவர் கேட்கின்றார் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களே வல்லாஹி தஜிதுனி காசிதா உங்கள்ட்டையும் நான் மட்டமானவனா போயிட்டனா அப்படிங்கிறார் அந்த வார்த்தையின் வழியை பாருங்கள் உங்கள்ட்டையும் நான் மட்டமானவனா போயிட்டனா இந்த ஊர் தான் இதுவரை என்ன இழிவா பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு தூட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு என்னை விரட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு என்னை மதிக்காம இருந்துச்சு என்ன ஒரு பொருளாகவே கருதாம இருந்துச்சு நீங்க என்ன மதிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்ப நான் உங்கள்ட்டையும் மதிப்பில்லாதவனாக போய்விட்டனா மதிப்பில்லாதவனாகிப்பட்டி <laughs> ஓரளவுக்கு மதிப்பு யாரும் இல்லை அல்லாஹுடத்துல இந்தியன் தான் மதிப்பு மிக்கவன் அதை தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படியே உடைக்கிறாங்க உன் உள்ள வந்து உடுங்குதா உன்னை மதிப்பில்லாதவன் யாரும் சொல்றானா உனக்கு நம்ம எதுக்குமே உதவாததுன்னு உன் மனசு சொல்லுதா அப்படிலாம் இல்லை நீ தான் அல்லாஹுடத்துல ஒசத்தி அதை புரிஞ்சுக்கன்னு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை அங்கே அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் விட்டு எடுக்கிறார்கள் இப்ப நாம நம்முடைய தாழ்வு மனப்பான்மை இது போன்று வரும் எதுக்குமே நம்ம உதவ உதவாதவனா இருக்கிறோமே எதுக்குமே ஒண்ணுமே நம்ம வாழ்க்கையில சாதிச்சதே இல்லையே எல்லா கஷ்டம் எல்லா தோல்வி அடிக்கு மேல அடி சோதனைக்கு மேல சோதனை எழுந்திருக்க முடியாம இருக்கிறோமே இப்படி எல்லாம் மன அழுத்தம் வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹ் நமக்கு உதவுவான் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்கின்ற எண்ணத்தை நம்முடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் லாபமோ நஷ்டமோ வெற்றியோ தோல்வியோ இன்பமோ துன்பமோ அல்லாஹ் இருக்கிறான் எனக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவனும் அல்ல துன்பத்தை கொடுப்பவனும் அல்ல அவனுடைய உதவியை எதிர்பார்க்கிறேன் என்பதை நாம மனசில் பதிய வைத்து விட்டால் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை உடையும் அப்படியான அந்த தன்னம்பிக்கை எண்ணத்தை நம்முடைய உள்ளத்தில் நாம எப்படி வளர்ப்பது அதற்கு மார்க்கம் என்ன சொல்லுகிறது தன்னம்பிக்கை தொடர்பாக மார்க்கம் நமக்கு என்னவெல்லாம் சொல்லி தருகிறது தன்னம்பிக்கையை கொண்டு வந்துடலாம் தன்னம்பிக்கைனா என்னன்னு மார்க்கம் சொல்றது அறிஞ்சிக்கலாம் அதை எப்படி கண்டினியூ பண்றது இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி எப்படி அதை நம்ம வாழ்க்கை முடுக்க தொடர்றது சரி எல்லாத்தையும் தாழ்வு மனப்பான்மை உடைக்கிற கவலையை மறக்கிற ஆனா ரெண்டு நாள் தான் அது தாக்கு பிடிக்குது மூணாவது நாள் திரும்ப அந்த டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுறேன் மூன்றாவது நாள் திரும்ப அந்த தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு போயிடுறேன் எதுவுமே என்னால கண்டினியூவா செய்ய முடியலையே ஆர்வம் வருது ரெண்டு நாள் இருக்குது மூணு நாள் இருக்குது அதிகபட்சம் ஒரு வாரம் இருக்குது திரும்ப அதெல்லாம் மறந்துட்டு 
ஒரு காரியத்தை முழுமையா செய்ய முடியாத அளவுக்கு நான் இருக்கிறேனே என்று நினைப்பவர்களுக்கும் மார்க்கம் அழகான ஒரு தீர்வை சொல்லுது தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது எப்படி அதை வாழ்நாள் முழுவதும் தக்க வைப்பது எப்படி என்கின்ற வழிமுறைகளை இன்ஷா அல்லா நாளை தினம் பார்ப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து